sont toujours populaires. Alors, nous avons un volet encore aujourd'hui sur ce secteur qui est très actif. Alors, on en parle dans environ cinq minutes parce que là, présentement, le 15h30 débute. Alors bonjour, bienvenue dans le 15h30, nous sommes jeudi le 22 février, euh, écoutez, on, le, le, le mois de février se termine, euh, c'est euh, quand même un, un mois assez, euh, assez turbulent, si on, si on peut dire. Alors, euh, alors aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions sur, et je vous en remercie, sur euh, des, des titres boursiers, on va faire, j'ai un, un petit volet sur euh, le secteur bancaire, Banque Nouvelle-Écosse, euh, la CIBC et la Banque TD. Et il y en a une qui me donne présentement un petit signal baissier. Ensuite, on va faire, on va faire SNC Lavalin. On va aller, euh, euh, j'ai des petites questions, là, de, de, des petits stocks, là, de, de, de certaines personnes. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les titres de cannabis et les titres de cannabis qui ne sont pas, euh, dans ceux qui ont été privilégiés là, avec les, avec une allocation de, euh, de demande, là, par, euh, par, le, par, le, par le gouvernement. Alors, euh, c'est un secteur qui a, qui a bougé énormément mais même le plantement est en repli, alors on va aller le voir, on va, on va, on va euh, euh, aller l'examiner, on va aller voir aussi un ETF pour les gens qui ne veulent pas avoir moins de risques, à ce moment-là ça peut devenir intéressant avec, euh, avec un ETF. Alors, euh, on va débuter avec, voyez-vous, euh, présentement, là, on est en, tout à l'heure, on est en hausse de 176 points sur le marché américain. Tout à l'heure, on était à plus de 300, 330. Là. Alors, voyez-vous, on a, on a de la volatilité, mais c'est une volatilité qui, que, que je vous dirais qu'elle est presque contrôlée par rapport à ce qu'on a vécu il y a deux, deux semaines. Alors, euh, c'est quand même euh, un titre qui est euh, un secteur, là, euh, présentement, le marché américain, euh, ça bouge. Alors moi, ce que je veux vous montrer sur le marché américain, vous savez, je suis pas tellement négative sur le marché américain. Euh, je n'ai pas, euh, on, on, avec les, les vagues d'Eliott, on est capable d'aller de, de faire un retracement. Bon, euh, mais je suis pas, euh, j'ai des titres qui sont, qui me donnent un signal, qui sont présentement en repli. Et ces titres-là, ça fait des mois que je vous dis qu'ils sont surévalués. Alors c'est normal que le marché, à un moment donné, va venir réajuster euh, l'évaluation des, des, des entreprises. Et aussi, euh, lorsque j'ai, moi j'ai un modèle d'analyse fondamentale, et je, lorsque je le fais avec la technique point de figure, quand mes deux analyses me donnent le même constat, ça veut dire une baisse, à ce moment-là, ou une hausse, peu importe, là, mais dans, dans, euh, présentement sur le marché américain, on a beaucoup moins plus de titres là, qui sont euh, qui devraient corriger euh, d'ici les prochains mois. Et lorsque mes, mes, ma, ma forme d'analyse, les deux me donnent un signal baissier, à ce moment-là, euh, je peux vous dire que la probabilité est quand même très, très, très grande. Alors, euh, c'est pour ça que euh, faut, faut être prudent là, sur les titres qui ont des multiples là, de 30, 40, 50 ou 100 fois bénéfices. Là. Ces titres-là, il faut être, faut, 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 faut être prudent. Puis tout à l'heure, on va parler d'un titre où euh, c'est le contraire, c'est que présentement, le, le titre, il va très bien, sauf que les bénéfices, il n'y a pas de croissance et bénéfices. Alors, des fois, c'est une autre petite lacune. Alors, commençons par euh, le Dow Jones. Le Dow Jones, le, le, ce qu'on a présentement sur le Dow Jones, qui selon moi est, est dangereux, c'est euh, la moyenne mobile 50 jours. Alors présentement, il est, il est, ben, il est, il est bien installé, là. Euh, il chevauche entre la moyenne mobile 50 jours, il monte, il revient. Alors euh, si jamais il veut repartir, ben, le 23 000 points sera notre point d'arrêt selon mes calculs à moi, là, mais euh, cette hausse-là, euh, selon moi, on, on devrait peut-être aller euh, euh, revoir là, une semaine, de, une, encore quelques jours, là, euh, la semaine prochaine, on pourrait commencer à avoir une, un, un mouvement baissier. Parce que je vous l'ai dit, la semaine passée, lorsque, euh, lors, euh, aux options, puis la, les jours qui suivent après la fermeture des options du mois courant, généralement, c'est euh, haussier, là, je pense que c'est euh, 8 fois sur 10, ou en tout cas, fait que euh, fait, mais c'est ça. Fait que, euh, fait que présentement, on avait eu quand même une bonne baisse. C'était comme normal que le marché euh, rebondisse. Sur le marché canadien, ben c est, on est toujours coincé entre mon support à, à 15 000 points et ma moyenne mobile 200 jours. J'avais eu un pendu, euh, j'ai eu une étoile filante, puis là j'ai une petite indécision aujourd'hui, alors ça va y en prendre pas mal. Pour, aller, pour traverser sa moyenne mobile 200 jours, ça va y en prendre, selon moi, 
pas mal plus que ça, alors je ne suis, suis pas très haussière. Euh, ben, alors, j'ai euh, Françoise qui m'a posé des questions sur les banques. Alors, fait que j'ai dit, bon, on va aller voir, j'ai trois banques. J'ai la banque CBC, la banque TD et la banque Nouvelle-Écosse. Et j'en ai une qui est baissière dans les trois. Euh, alors, je, je, vais, je, je vais aller voir mon, mon, mon secteur financier canadien. Euh, il est venu toucher sa moyenne de 200 jours, mais ben, c'est normal avec ce qu'on a vécu il y a de ça. De trois, deux semaines, là, c'est normal que le marché, ait, les banques aient, aient été frappées aussi, là. Alors, fait qu'il est revenu au-dessus. Euh, présentement, sur le secteur, je suis pas baissière. Euh, j ai, j ai, euh, on est juste, on, on, on s'est replié et j'ai des banques qui vont bien, mais il y en a d'autres qui traînent un peu plus d'appart, là. Mais, mais pour l'instant, je ne suis pas négative sur le secteur bancaire. La dernière hausse qu'il nous a faite, là, euh, du mois de septembre, elle est... Euh, aller jusque dernièrement en euh, fin janvier là ben cette hausse là euh, ça, ça, ça a donné là euh, les moyennes mobiles ça, ça, ça ils ont été haussières fait que ça, ça devient un petit peu plus difficile là à faire casser un secteur mais présentement le moyen de 200 jours à les plates alors fait que c'est il va on va peut-être avoir là des des, euh, des mouvements de vagues là mais des mais pas pas des écarts énormes là pour après ça euh, qui donc avoir une belle accumulation sur le côté latéral mais, si vous avez énormément de profits sur les banques, ce serait peut-être le bon temps de, de faire une prise de profit. Parce que si j'applique les vagues d'Eliott sur ce graphique-là, ben, la prochaine correction pourrait être euh, euh, dommageable. Alors, mais là, on est, on, on va, on est dans un couloir, on, on se déplace dans, dans un couloir latéral. Alors. Fait que comment, débutons avec la, la banque CIBC. La banque CIBC, euh, ils ont annoncé le, le résultat. Euh, euh, c'est rien de, c'est rien d'extraordinaire. Il y a des ventes, oui, c'est l'augmentation, mais les bénéfices ne sont pas là. Ils disent que c'est dû à M. Trump, la, la, la nouvelle politique fiscale, ou bon, écoutez, euh, il n'y a pas de croissance et c'est pour la troisième année, euh, la, la croissance est minime. Là. On a parlé de 2016, 1070, euh, 11 et 24, et là, présentement, là, on serait là, au, euh, en bas de 11 là, le, le, de, de bénéfices par action. Alors, euh, fait que pour moi, c'est présentement le... C'est ce qu'on va voir arriver d'ici les, les prochains trimestres. C'est le marché où on est, va constater que les, il n'y a plus de croissance. Il y a le croissance, la, la croissance a, a, a diminué sur, sur les titres et c'est ça qui va, qui va mener, va, qui va se réajuster et qui va faire que le marché va corriger. Pas parce qu'ils vont faire des grosses pertes comme en 2008, là. Pas du tout. C'est juste que la croissance des bénéfices n'est plus là. Alors, on n'est plus comme avant, disons. Okay? Pour, euh, alors, c'est dans ce temps-là, parce que le marché boursier, il carbure à la croissance, euh, au bénéfice, par la croissance du bénéfice. Fait que si c'est un bénéfice toujours moyen, ben, à ce moment-là, ça devient, euh, ça, ça, il n'y a plus de croissance, le marché va, le marché va, va, va réagir et il va aller chercher un secteur qui, qui disons, qui, euh, qui est plus performant. Euh, alors, Banque Nouvelle-Écosse, euh, ben, ben moi j'avais déjà, bon, on voit le triangle en haut, j'avais déjà une cible baissière sur euh, sur la banque, elle a été touchée et présentement, ben, il, est, il est coincé entre son support à 76 et sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que tant il y a aussi longtemps qu'il va se déplacer dans un couloir latéral, pour l'instant, je ne suis pas baissière sur le titre, mais il n'y a pas énormément de force non plus sur le titre. Alors, euh, fait qu'il va peut-être s'accumuler avant d'être capable de nous donner un signal baissier. Mais euh, si jamais il cassait le 76, euh, euh, faites attention, ça, ça pourrait être un peu plus dommageable pour euh, la Banque Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est un achat? Non. <rire> je vous, François, je vous le dis tout de suite, là, je pense pas, on n'achète pas un titre en dessous de moyenne mobile de 100 jours euh, euh, à ce niveau-là. Puis aussi, vous voyez que les, les moyennes sont en train de, de, de sont croisées. Alors, euh, fait que ceux qui sont dans euh, ma formation niveau 1, ben allez voir, vous, allez revoir les moyennes mobiles. Vous avez, là, présentement, vous, vous comprenez pourquoi que c'est pas un achat. Et aussi, ben, je vais en profiter pour euh, mon, ma cohorte, là, qui, qui, ont, qui ont rentré dans mon niveau 1 euh, euh, dernièrement. Alors, euh, on, on, demain, vous allez recevoir là, euh, le courriel pour vous permettre d'aller passer de niveau 2 ou d'aller chercher vraiment toute ma formation au complet avec la technique point de figure que j'aime tellement. 
Alors, euh, fait que c'est demain là, que le jour J, là, vous allez voir arriver, euh, arriver l'offre pour aller chercher euh, euh, la formation, soit de niveau 2 ou d'aller passer, de prendre les quatre euh, formations et j'ai des... J'ai des beaux bonus, j'ai quelque chose d'intéressant que je vais vous parler, euh, les gens sur Facebook, pas seulement la semaine prochaine, j'ai vraiment quelque chose d'inédit qui se fait pas présentement en analyse technique là, sur le marché. Alors, euh, fait qu'on, je vous reviens avec ça la semaine prochaine. Euh, alors, Banque TD. La Banque TD, euh, selon moi, c'est la banque qui est, la, qui est, qui est sur faiblesse. Tant il y a aussi longtemps, là, présentement, voyez-vous, ma moyenne mobile de 200 jours, elle commence à vouloir s'aplatir. Euh, il a, était dans un couloir latéral, on était dans une phase 4. Et là, il l'a cassé, il a, il a descendu. Là, il, il est en train de remonter comme le marché a monté. Et là, en pression, on pourrait aller voir euh, si jamais il, il sortait hors de, ma, de, de, de mon sport, la ligne rouge, à ce moment-là, pour moi, ça serait un signal que euh, la moyenne mobile de 200 jours serait touchée. Et je vais vous dire, regardez, j'ai, euh, je vous mets ici euh, la, le graphique de, du euh, point d'un figure. Écoutez, c'est super beau là. Euh, que la technique point d'un figure me mentionne, c'est que le titre devrait aller tester autour de 60 dollars. Alors, c'est que si jamais cassé sortait hors de mon de, de, de mon support, il a tué sa moyenne mobile 200 jours à ce moment-là. Euh, le cycle, le cycle baissier, là, le cycle va s'enclencher et le titre de la banque TD devrait descendre jusqu'à 60$ dollars d'ici les prochains mois. Alors, c'est la seule, pour l'instant, dans les trois banques que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est la seule là, qui, qui m'offre un, un, un billet baissier. Euh, Ce n'est pas un repli, c'est un, vraiment là, une cible baissière. Ce n'est pas, pas temporaire, ça devrait, ça devrait se poursuivre. Euh, la seule chose euh, qui pourrait invalider mon analyse, c'est que euh, je vais aller vous mettre, je vais aller vous remettre le graphique que si jamais il perçait ma ligne bleue, il ressortait, il me faisait un nouveau haut d'année, à ce moment-là, ça invaliderait mon analyse baissière. Mais euh, alors, euh, je pense pas. Euh, fait attention, c'est euh, quand je c'est quand on est baissier, on est baissier. Alors, j'ai une question aussi au sujet de. On me demandait. Euh, euh, le nouveau titre, je vais aller vous le mettre à l'écran, le nouveau titre de la fusion de Agrium et de Potash. Euh, écoutez, c'est un, un jeune titre. Euh, on n'a on, on pas grand-chose à voir. On a, on a touché, euh, euh, on, on avait un beau petit support. Et présentement, je vous dis, j'ai une résistance autour d'environ euh, euh, 60 dollars. Alors, euh, euh, moi là... Euh, euh, c'est étant donné que mon agrium était haussier, mais mon potache était dans un bon marché. Alors, la fusion des deux, ça va nous prendre quelques temps là, avant d'être avant capable. Là, euh, euh, techniquement, ça me prend au minimum un an pour être capable de vous donner quelque chose d'intéressant. Au euh, niveau fondamental, ça, va, ça, va, ça sera un peu plus, ça va être plus court. Là. Ça va me prendre peut-être deux, trois mois pour voir qu'est-ce que mal le marché euh, réagit. Mais euh, le, le, le premier constat, c'est que le, le marché a dit non. Euh, fait, que fait que le marché a corrigé, a, a, a redescendu. Alors, fait que c'est, pour moi, c'est pas un achat. C'est pas un achat. Euh, il, il va, je, je vais devoir aller voir le fondamental pour voir comment les analystes euh, entrevoient là, la croissance là, euh, euh, de la fusion des deux. Parce que là, oubliez pas, là, c'est qu'on va avoir là, des frais de, de ben, je sais pas si on peut parler de restructuration, mais il y aura des frais liés à la fusion des deux. Alors, euh, fait que les prochains résultats, ça ça risque peut-être de ne pas être si intéressant que ça. Alors, euh, mais après ça, on va voir qu'est-ce que le marché euh, anticipe. Qu'est-ce que le consensus de la rue pense. Alors, un autre petit titre euh, qui est euh, Future Farm Technology. Alors, je pense que dans les, les, les lumières LED, de mémoire. Euh, C'est pas un titre que je suis. Alors, voyez-vous, il est en train de descendre sa moyenne mobile 200 jours. Mais regardez, je n'ai pas de volume sur le titre. Alors, est-ce un achat? Moi, non, c'est pas un achat. Alors, après ça, ben, on, là, on va aller dans, on, on va aller, <rire> ce que tout le monde veut, le, le, le secteur de marijuana thérapeutique. Alors, alors, on va commencer par analyser le, le ETF. Des fois, euh, c'est préférable d'aller dans un ETF. Les gens qui sont pas devant leur écran, puis, euh, ben, puis tu dis, ben, moi, euh, je suis haussière. 
sur, dans tel secteur, un, un secteur qui est quand même euh, assez pointu. Là, on est vraiment là, dans, dans, dans le cannabis, c'est assez, assez pointu. Alors, euh, fait que des fois, c'est préférable d'aller dans un ETF. Alors, il y en a deux, mais aujourd'hui, je vous présente celui-là. Le symbole, c'est HMMJ de Horizon. Euh, la seule chose, regardez, je vous ai mis une ligne rouge. Là. Mon volume est en descente. Présentement, le secteur du cannabis est en train de, est en train de corriger, est, est en train de se stabiliser. Et euh, il faut surveiller. Et vous le savez, si la réglementation ne passe pas le 1er juillet, euh, il y a même un sénateur qui dit que ça pourrait aller le 1er juillet 2019, ben, on, les, re, les, les revenus ne seront pas là. Alors, c'est le risque que nous avons présentement. Et il y a le marché noir aussi qui, qui va venir faire baisser les prix. En tout cas, et, écoutez, c'est pas... Euh, c'est ça, 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 ça sera le marché du gouvernement et c'est assez rare qu'il y ait de la compétition, là, mais là, il risque d'en avoir. Alors, et là, je vais vous montrer les, le, le, les titres qui composent le, ce ETF. Et ce que je vous ai mis en, en, en vert, ce sont les titres qui ont déjà une allocation euh, d'allouer par, euh, par le, ben, du, le gouvernement. Là. Alors, où on sait qu'il y, y en a qui ont 12 000 tonnes, 12 000 kilos, c'est-à-dire, euh, il y en a d'autres, c'est 5 000, il y en a d'autres, c'est 20 000. Alors, fait que, fait que ceux qui sont en vert, c'est ceux qui seront dans le... Euh, qui, qui ont déjà une allocation là, de, des revenus presque garantis. Hein? Ben, à quel prix, on ne sait pas encore. Ça va tu être à 8? ou à 5, on ne sait pas encore. Alors, euh, fait que mais on sait que ces, euh, ces revenus-là sont, sont, sont là. Euh, le titre que moi, je préfère, parce que ce mardi, mardi dernier, je vous ai fait euh, une vidéo avec, euh, avec j'avais euh, les, 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 les compagnies qui avaient des allocations d'assurés, de, de, euh, ben, celui que je préfère, il n'est pas là-dedans. Alors, euh, bon, alors c'est, euh, fait que si vous voulez le savoir, allez écouter la vidéo de, de mardi dernier. Alors, ben là maintenant, j'ai des petites questions sur euh, euh, les titres de cannabis. Alors, on va aller voir, euh, celui, euh, écoutez, c'est un, un petit, euh, c'est le symbole, c'est CMED. Euh, ce qui est intéressant avec euh, ce titre-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, c'est un titre quand même à 40 là. il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, il y a, il y a juste 24 millions d'actions en circulation, euh, puis il n'y a, a pas beaucoup de dettes, je pense qu'il y, y a moins de, de 20% de dettes, alors ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais regardez aussi le volume, il n'y a pas de volume sur le titre. Alors, fait qu'on voit vraiment que le secteur est présentement, il est en attente de quelque chose. Alors, euh, c'est, euh, fait que pour moi, c'est pas un achat. Puis là, vous voyez, on a un beau triangle. Est-ce qu'il sort par en haut? Il s'y sort par en bas. Mais s'il sort par en bas, bien écoutez, sa moyenne mobile, là, elle va l'attirer comme un aimant. Alors, euh, fait que c'est, euh, c'est un secteur qu'il faut être... Euh, c'est pas le temps présentement de rentrer euh, dans, dans, dans le secteur. Et j'ai quelqu'un qui me disait... Euh, Oline, euh, je suis content, euh, tes cibles, tu, tu, parce que c'est d'Analystec, ceux que j'ai analysés qui avaient des revenus, euh, euh, j'ai mis des cibles, des cibles à, à, à long terme, là. Puis il nous dit, ah, je suis content, je me suis mis un ordre d'achat stop. OK? Mais si le marché continue à baisser, votre ordre va, va, moi, euh, un ordre d'achat stop, là, euh, une mauvaise journée, vous allez vous faire ramasser, puis vous pouvez perdre 10 à 15 pareil, là. OK? C'est pas, pas parce qu'on a un. un euh, une cible à long terme sur le titre, que le titre va y aller tout de suite, là, pas nécessairement. Puis vous savez que lorsque je fais mes calculs de, de fondamentaux, ben, je travaille en fonction des bénéfices prévus. Et déjà avec la nouvelle où la, la date butoir a été reportée, euh, déjà le marché euh, a déjà a diminué les bénéfices prévus pour dans deux ans. Alors, fait que si on, si nous, ils nous, ils nous remettent un autre trimestre, ben, voyez-vous, on va avoir, euh, il, va, il va y avoir des corrections qui vont se faire sur, sur euh, les, les, les bénéfices prévus et ça va affecter mes calculs à moi aussi. Alors, fait que les cibles que je vous ai mis, vous devez les doser. Il faut attendre que le marché parte avant de, avant, avant de, de crier victoire. Un autre titre, euh, euh, HIP. Ben, écoutez, HIP, euh, ouf! Un, euh, écoutez, un, un, en bas d'un dollar, là, euh, 425 millions d'actions en circulation. Alors, je ne suis pas sûre, moi, que ce n'est pas, pas le meilleur cheval pour l'instant. Euh, il s'est recassé, là, vous voyez, mon petit support que je vous ai mis, s'il cassait ça, ben, euh, il pourrait venir euh, se rasseoir. Fait que moi, je 
En tout cas, je ne pense pas que ce soit le, 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 le meilleur titre pour l'instant euh, au, euh, au niveau du cannabis. Dans, dans l'émission de mardi, je vous, en, je, je vous l'ai présenté, le meilleur titre. Euh, un autre, euh, c'est le symbole, c'est MYM. Euh, Voyez-vous, lui aussi, il est super. Quand le, quand le marché a, a, a baissé, un très beau support. Et là, après ça, il pourrait venir se S'il casse ça, mais écoutez, il, il va venir se rasseoir sur, euh, sur le prochain... <rire> Ça pourrait être assez, euh, pour avoir une correction, là, une baisse de marché, là, euh, vous pourrez aller chercher du, il pourrait baisser de 30 à 40 ce titre-là, là, alors c'est, fait que c'est, puis voyez-vous, lui aussi, je n'ai pas, pas de volume, le volume est en diminution, alors, fait que voyez-vous, c'est, c'est pas un kit tout double, là, mais euh, faut faire, c'est, faut être prudent, c'est pas le temps de rentrer dans les stocks de cannabis. Et le petit dernier, c'est Friday, le, le symbole TGIF. À ce moment-là, pour lui aussi, oui, oui, ils ont presque tous le même, le même graphique. Ils, sont tous à, ils viennent s'asseoir sur la moyenne mobile de 100 jours et après ça, euh, ils pourraient, c'est là qu'ils vont, c'est là qu'ils vont décider s'ils si, si cassent par en bas ou s'ils poursuit. Puis, euh, pour lui aussi, j'ai pas, euh, j'ai pas de volume sur, sur le titre. Alors, euh, fait il faut, faut y aller prudemment sur, euh, sur les titres de cannabis. Mais, je peux vous dire que lorsque le marché va me donner un signal, à ce moment-là, euh, euh, les liens d'analyse tech, là, aussitôt que je vais voir là, que ça, ça commence, là, parce que je ne suis pas ici tous les jours sur le Facebook Live, là, alors les liens d'analyse tech, soyez vous assurer que je vais, euh, je vais vous donner euh, leur juste. Alors, euh, et, euh, alors, présentement, on va aller voir le marché. Le marché est en hausse de 100, 185 points sur le marché américain à 24 988. Est-ce qu'on va fermer la semaine à plus de 25 000? C'est ce qu'on verra demain. Et le marché canadien va être en baisse de 11 points à 15 512. Et on avait tout à l'heure, l'or est à 1330 et le pétrole à 62,64. Alors, le pétrole est en train, euh, est en train de vouloir repartir, là, mais vous savez, mon, mon 59, 60, là, il pourrait venir le retester. Alors, c'est pas, euh, c'est pas garanti. Présentement, j'ai je peux pas vous dire que euh, qui, qui va partir, qui va aller tester 70 parce que j'ai un petit j'ai un petit analyse qui me dit qu'il oh, est sur faiblesse, là, fait qu'il est en train de remonter, mais c'est pas euh, c'est pas garanti. Et, euh, et vous savez que l'or, ben le 1310, si jamais j'ai parce que dans, dans l'émission de, de, de mardi, je vous ai fait l'or avec le M, la lettre M. Et si jamais il cassait sa ligne de coup, ben à ce moment-là, euh, le titre pourrait euh, euh, aller descendre là, à 1200, 1250, 1240 faci facilement. Mais je suis pas bon juge, je suis baissière sur, sur l'or. Alors, euh, fait que voyez-vous, pour moi, c'est euh, j'ai de la misère à... Euh, pour moi, je suis baissière. Écoutez, à long terme, j'ai je, je, beau essayer de faire tous les calculs, de regarder de tout bord et de tout côté... Le constat, c'est que je suis baissière. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. J'attends vos, euh, vos suggestions de titres et euh, on se revoit mardi euh, prochain. Et d'ici là, ben, je vous souhaite un bon week-end.